Welcome everyone. It's a great pleasure um, to have so many people joining. Um, I hope you all found the French channel um, for those of you who need translation. Um, welcome to this conversation about shifting power to Ukrainian um, NGOs. Um, we're very excited about this um, conversation. Um, really an initiative that aims to increase the amount of resources directed to local organizations for humanitarian and long-term development work for effective humanitarian, humanitarian response and the development of civil society. My name is David Winter. I'm a facilitator with Rios Partners. I'm also involved in the Ringo Lab, Reimagining International NGOs, where we dealt a lot with this question um, about how to um, shift the power um, to local organizations, how to um, direct more resources um, to local civil society organizations. Um, so we've got a couple of great speakers um, today. I just want to frame a little bit kind of the intention first. Um, the intention behind this conversation. Um, it really builds um, on the open letter that Carolina Solia is going to talk about in a second as well um, and remind us about kind of the, the key points of this open letter. Um, but the intention of, of um, the organizers um, today really is also to avoid a theoretical debate about what solidarity is. Um, but rather look at concrete examples of how solidarity shows up or the lack of solidarity shows up. How, what can we really do um, to direct more resources to local initiatives in Ukraine? Um, secondly, the organizers also would like to avoid um, a powerlessness mindset, which is Donors and international organizations, they have their practice and their policies. We can't do anything about it. We just have to adhere. We believe policies and, and, and practices can be changed because behind policies and practices are people. So the, 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 the objectives of this conversation today is really to acknowledge local organizers um, and responders um, lived experience, the changing context in which they operate in, and the changing needs um, of local communities impacted by the Russian invasion in the Ukraine. And we'll be able to hear from different people that are involved in local responding, local responses. Secondly, also to articulate an analysis of the power relations, um, relations between local civil society and um, international NGOs and donors, and the impact this has on the ability of local organizers, um, local organizations to respond um, um, and to, to, to their access to funding and um, access to other resources for the local response. Um, and then really um, the intention is to open a conversation and expand on the open letter that has been um, published already um, and identify and outline concrete steps um, that should be taken to shift more power to local organizations. Um, so without much more words, I would like to hand over to Carolina to you to give us a little bit of the background and then I'll come back and introduce um, the speakers um, and, um, and facilitate that conversation. Over to you, Carolina. Okay. Um, yeah, thank you so much, uh, David, for introducing like the main uh, points. And um, I want to say, first of all, that um, I'm working for a national network of local philanthropy development, who actually was the uh, first <laughs> kind of organization who started the development of the letter. And um, I want to thank our partners, the uh, Global Fund for Community Foundations and Jenny, who was like our kind of uh, coordinator for the first steps, uh, because they had amazing initiatives like Shift the Power, which uh, about the localization all over the world. 
but today we're gonna talk about um, Ukraine and our background is that we are a grassroots organization who uh, unites like different um, small, medium or more or less powerful actors in Ukraine and um, we uh, faced the problem a lot that um, in the West hearted um, donors are not agile to our conditions and uh, I know that it's like hard to understand the context of the war if you're not living inside the country where war is happening uh, but I think if all of you are here today you um, have more or less wished to um, like help Ukraine effectively. So, uh, that, that's why uh, we um, started to gather the points exactly what are bothering us and uh, we collected the feedback from some other Ukrainian NGOs and we came up with like um, four main uh, steps, four main points. Uh, first of all, it, this is bureaucracy and uh, <clears throat> on the battlefield there is not that much uh, time to like fill the papers and go through I don't know like due deal due diligence procedures and stuff and um, we know that there is like hard uh, to cut bureaucracy special when it uh, um, relates to uh, the money of the global funds but uh, we started we wanted to develop the um, some ways that will make this process a little bit more efficient uh, secondly, we yeah. uh, wanted to start the like equal dialogue uh, and um, to direct all the needs uh, that uh, donors are listing uh, from the uh, from the bottom, from the local organizations who actually know the people exactly. And um, today, like our um, community funds and organizations who are presented now, the speakers will talk about this more. Uh, I think you will see how good actually they know the uh, condition. And um, third and like third and fourth point, they're kind of connected. Uh, this all about um, this like representation of on international platforms. And um, now like we're also facing a lot that um, not um, Ukrainians are not involved in the process of helping Ukrainians uh, and especially in decision making process. So uh, we want to um, talk um, and we want to present yourself as well as the um, uh, equal partners who want to be not just like uh, contractors who are doing the work, but also someone who can like um, get some inputs and what like international organizations can learn from as well. Um, about this diet like so this this panel today is like our uh, first like pilot event where we want to start actually the dialogue because when we published the letter um we heard a lot like from our partners mainly like uh jenny and um some other presenters of like international organizations who are helping us that whoa a lot of people like interested in your letter or they want to help or they want to join but we didn't receive that many messages and we didn't receive that many direct feedback. Um, so today I want to emphasize that we want to have a dialogue and we will have the questions from the audience and to the audience as well. Um, we will have uh, our amazing chat moderator who is Anastasia. Um, so please write anything what you uh, have or what you want to say in the chat and she will help to translate and uh, to see her that you want to speak. And um, uh, we didn't invent anything new. Uh, like we are trying now just to develop our like steps. I think um, all of you more or less like involved in the localization process. So you also might have a like quite good theoretical background. But today we want to apply everything to practice and to practice um, connected to a help for Ukraine. So that's all from my side so far. Um, that's it. <laughs> Carolina, so thank you so much. Could you, um, for those who just joined, um, repeat again in Ukraine um, how to choose their translation channel, just to make sure that everybody is able to follow us in the preferred language. Так, якщо хтось випадково зайшов на англійський канал, будь ласка, оберіть французьку мову для того, щоб чути нас українською. 
А перепрошуємо за технічні незручності. Great. So I hope everybody finds the preferred channel. Um, if you want to um, put questions or comments into the chat, you can do so in English, but you can also do so in Ukraine. Um, um, hopefully we will manage to translate everything into English. So we just want to be inclusive here because one of the issues in the sector is also the dominance of the English language and kind of to think that everybody needs to speak English to participate. Um, so I'd like to um, now introduce um, our speakers um, for the panel. The flow of the session is to have first a conversation with those three speakers, um, and then to have a conversation with all of us. Um, and first, um, so we have um, Larissa Polska um, as part of the panel. Um, she's head of the Kherson Community Foundation. And I'm saying also, um, I'm probably mispronouncing some of these names and um, um, organizations, and I'm sorry for that. I, I'll do my best. I trained a little bit beforehand, but still, it's probably going to be a little bit wrong. Um, then we've got Ludmila Porochniak. Um, she's head of the National Council of Women of Ukraine. And thirdly, we have Sviatoslav Storma, who's head of the community foundation, the Rybnia. And they all bring um, slightly different lenses to the local response in the Ukraine. And that's what we would like to first learn from. Um, what is actually the local experience in the response? And then we're going to um, broaden up um, the questions also to the audience. Um, your questions, but also questions to you um, to, to come into the dialogue. But if I could start with the three of you, um, my first question um, that perhaps all of you could respond to um, briefly would be, what are your main pain points in your interaction with international partners? What is not working? Um, what could be better? Um, and yeah, kind of what concrete examples can you share with us that help all of us understand um, your pain points? Um, Larissa, do you want to start? Дякую. Я хочу сказати, що у нас досить великий досвід роботи з міжнародними партнерами, і нам поки що все вдавалося, тому що, ну, мабуть, ми все робили так, як очікував від нас донор, при тому, що ми робили те, що хотіли робити ми. І це дуже важливо, що нам ніхто не диктує, що ми повинні зробити, а наша ініціатива підтримується. Ну і на сьогодні у нас наразі йдуть два великі проекти за підтримки міжнародних донорів, в тому числі і Глобального фонду для фондів громад. Дякую, Маджині. І це підтримка родин у... на Херсонщині на як на окупованій території, так і на деокупованих територіях. І сьогодні ми створили за підтримки Німецького дитячого фонду дві школи миру у, на Західній Україні, у Калуші, у Тернополі. Нам все вдається. Що не вдається, не завжди донор, не завжди донор а розуміє, як можна працювати з окупованими територіями, чи можливо це? Можливо, і ми це доказуємо. Дякую. Thank you, um, Larissa, and I think it would be wonderful to also come back to uh, what I heard at the beginning is you've also have you have success stories, right? So it's it's not only a list of pain points. Um, but um, to also come back later to what made the success stories possible as well. Um, if you have questions, you please put it in, in the chat for now. We'll open for conversation later on. I'll see one hand raised already. We'll, we'll open it up later. Um, 
Ludmilla, can I ask you um, also, what are your pain points in interacting with international actors um, so far? Дякую. У нас, на жаль, болючих моментів більше. І хоча наша організація є дуже, ну, можна сказати, такою і великою дуже, і вона розповсюджена практично, має в усіх регіонах свої представництва. Але у нас зараз немає ніякого проекту от на цей момент. До того у нас був проект. Ми працювали з деокупованими селами Чернігівщини. У нас був невеликий проект, який нам надав Український жіночий фонд проект від посольства Канади в Україні. І крім того, ми є крім того, що ми є жіночою українською організацією, ми ще входимо в склад міжнародної ради жінок і європейського центру міжнародної ради жінок. І я хочу сказати, що ми отримали від наших подруг з Тайваню, від наших подруг з Республіки Корея і з Індонезії, ми отримали також якісь кошти. Це були не, неформально, вони просто нам сказали, на що вам потрібно. І ми змогли підтримати Чернігівську районну лікарню, яка була повністю зруйнована. Вона була розбита вщент і вигоріла. І коли прийшли лікарі на роботу, то в них навіть не було електрокардіографів для того, щоб вони могли працювати з хворими. Тому що ми знаємо, що після деокупації дуже багатьох людей загострили всі хронічні захворювання. І ми змогли купити їм два електрокардіографа. А тоді ми змогли в село Шестовицю, яке називається Чернігівською Чорнобаївкою. Це село, в якому місяць стояли окупанти, але там була дуже велика кількість техніки, і звідти вони обстрілювали і сам Чернігів, і всі навколишні села. І тому там величезна кількість, коли ми туди ввійшли, там була величезна кількість і снарядів, і бомб. Розі, вже не розірвані міни, ми ввійшли після мінерів, тому фактично ми не, не мали ніяких неприємностей з боєприпасами. Але ми побачили людей, особливо жінок, які були в дуже важкому психологічному стані. І нам потрібно було цим жінкам надати якусь допомогу, тому що росіяни від росіян звільнили, вони залишились в селі, де дуже багато ну, розмінували. Але все одно багато спалених будинків в селі, дуже велика кількість спаленого лісу, велика кількість поля пошкодженого. І вони просто не знали, звідки їм починати. І ми тоді домовились. Ми, я вважаю, що це дуже великий наш плюс, тому що ми раніше працювали на цьому майданчику. Ми знали цих людей. Ми домовились з керівниками організації організації об'єднаної територіальної громади і нам віддали фельдшерсько-акушерський пункт, який в той час вже не працював. І ми в цьому фельдшерсько-акушерському пункті за три місяці створили центр, центр самодопомоги, взаємодопомоги і розвитку села. Тобто ми для початку поставили там сантехніку, ми зробили там таку кімнату, яка називається соціальна шафа, куди ми привезли все, що тільки могли привезти, з тим, щоб мешканці села могли собі взяти те, що їм потрібно. Ми зробили дві прекрасні кімнати дитячого розвитку з літературою, з обладнанням прекрасним. Ми зробили комп'ютерну кімнату, де хлопець, який знався добре на комп'ютерах, зміг всім жит мешканцям села, які цього бажали, він їм оформив всі документи, які потрібно було оформити по відношенню до адміністративних різноманітних служб. І потім вони захотіли ще, вони сказали, що для них самим страшним було те, що не було хліба. В село ніхто нічого не привозив, але найбільше вони страждали від того, що не було хліба. І кажуть, от якби ми мали свою міні-пекарню, це для нас було б великим щастям. Ми їм цю міні-пекарню, ну, принаймні, обладнання для неї ми вже поставили. Але що я хочу сказати? Що проект давно закінчився, він закінчився у нас 21 вересня, 
Але є величезна потреба в дослідженні цього села, тому що там дуже багато є вільної землі. Люди не знають, з якого колодязя, що можна пити. І ми вже послали фактично три проекти. Одне в посольство Фінляндії ми послали, друге ми послали в UNDP. І ми посилаємо проекти для того, щоб нам дозволили, щоб нам дали можливість, щоб ми могли визначити, які солі важких металів в ґрунті, скільки в ґрунті залишилося паливно-мастильних матеріалів, тому що там проходили сотні танків через це село і були, знаходились там в цьому селі, 60 танків знаходились в цьому селі, були базовані протягом місяця. Нас цікавить, як це вплинуло на харчові продукти. Ми хотіли би дослідити, наприклад, стан важких металів, наприклад, в яйцях, в молоці, в м'ясі, в рибі, в яблуках, в картоплі. Тобто ми дуже хочемо, щоб ну, наше... І крім того, ми вже домовились з інститутом, педагогічним університетом Чернігівським, що в цьому селі ми зробимо вони мені написали листа про те, що вони хочуть, щоб ми їм точно сказали, де ми будемо проводити ці дослідження, скільки вони коштують, все. Ну, ми сказали, що ми будемо робити, звичайно, ми не можемо сказати точно, де ми будемо. Якщо ми будемо мати гроші, ми мусимо зробити тендер, але ми їм послали можливих учасників цього тендера, які в них ціни, все. Тому що ми це самі не будемо робити, але ми будемо робити аналіз, проводили би. Ми з ними, але цей лист був, ну, вже, може, півтора місяці назад. І тому моя перша от така, таке прохання, що коли ми працюємо і нам дуже-дуже потрібно, ну, хоча б мати точне повідомлення. Тому що, наприклад, на фінське посольство ми послали, я думаю, вже місяці три. І ми не маємо ніякого повідомлення. Ми туди не пишемо листи, вони не відповідають. Коли у них є якісь питання, ну, значить, вони Thanks. звертаються до нас. Це перше, що мене дуже-дуже турбує, тому що те, що ми робимо, ну, розумієте, люди почали посміхатись, люди почали працювати. І більше того, ми в цьому селі організували вже організацію. Вона вже фактично mm. зареєстрована. І навіть якусь частину роботи вони вже могли б робити самі. Ми б їм допомагали, але якби вони могли мати цей проект, вони б вже робили самі. А, давай. Thank you. I hear actually two things in, in what you're sharing. I, on the one hand, I heard very positive examples. I have a lot of noise um, on my... Yeah, no, it's better. Um, I heard two things. I heard a very positive example of what is possible if you have flexible funding. Um, I heard you at the beginning saying you received some flexible funding and um, basically saying you will figure out what to do with it. And you were um, able to very flexible response um, with your support to the local hospital um, and to, then to the village and with the bakery um, due to that funding. And on the other hand, I heard an example of kind of um, asking for more details and asking for more details um, um, as one of the main pain, pain points. I'd like to come to our third speaker, um, um, third panelist, and that's Sviatoslav Surma from the Community Foundation Britnia. If you could share with us um, some concrete examples of pain points that you've experienced in your work with international actors. You muted. Sorry, you muted. We haven't heard anything so far. Yes. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Е, значиться, е, я представляю локальну організацію благодійний фонд. Тобто Валера. Для того, щоб мати проводити діяльність, ми збираємо пожертви 
і даємо через конкурс проект. А що таке? Я не буду їсти ваше відео. Тому для нас є дуже важлива така функція, як співфінансування наших проєктів. І ми дуже вдячні глобальному фонду, який відгукнувся і підтримав нас саме на цьому рівні. Ми зуміли продовжити конкурс проєктів. Бо що таке конкурс проєктів, як ми його розуміємо? Для нас це дуже важливо, що творити самоорганізацію, підтримувати і ініціативи, і ресурси, які ми даємо ініціативним групам, є досить маленькі. Ми їх навіть називаємо, що це є сіль до страви, яку вони готують. Бо основні матеріали працюють самі ініціативні групи, але часто потребують оцього мінімального поштовху підтримки для того, щоб зробити. Тому для нас розуміння міжнародними донорами моментів співфінансування є дуже важливим. Ми звернулися до дуже багатьох організацій і, на жаль, в більшості випадків ми діставали відмови. Для нас дуже є важливим проводити адвокацію інтересів громади, бо зараз ми є організація, благодійний фонд, приймаючої громади. Що це означає? Це означає, що в нас не ведуться бойові дії. У нас за весь час війни було тільки шість ракет. Яке жахливе слово, тільки шість ракет прилетіло. І відповідно до нас, наприклад, у Стрийську громаду, де є 100 тисяч мешканців, приїхало 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Відповідно, це люди, які покинули свій дім, яким бракує ресурсів. Громада, яка активно 8 місяців допомагала ВПО, теж виснажується. І тому для нас зараз теж є важливий момент отримати ресурси для того, щоб можна було допомагати саме такій цільовій аудиторії, вимушено переселеним особам. Знову ж таки, ми зверталися до багатьох донорів і маємо позитивний приклад. Більшість відмовили, а, наприклад, Угорська економічна служба допомоги допомогла. І ми зорганізували декілька десятків вимушено переселених осіб в розумінні підтримки їх, інтеграції у громаду, тобто в нас були різні сфери клубна, робота. І на завершення, як і пані Людмила говорила, для нас дуже приємно, що два десятки вимушено переселених осіб сказали, ми готові працювати, ми самоорганізовуємося, робимо свою організацію, будемо допомагати таким, як ми, бо є багато людей. І в такий спосіб, в такий момент самоорганізації є дуже гарний. Але основна проблема, яка не дає нам розгорнути Цю діяльність – це брак ресурсів з одного боку. З другого боку, нам бракує деколи знань, стандартів діяльності, які очікує від нас міжнародний донор. Ми маємо уже приклад, що ми зробили проект, подали звіт, а він вертається і каже, хлопці, отут треба це змінити, це і ми зараз у звітній роботі Починаємо проковзувати і, по суті, втрачаємо можливість допомагати, наприклад, ВПО, допомагати ініціативним групам. Ми не можемо звернутися до донора і сказати, ви знаєте, наступають холодні час, нам потрібні теплий одяг для воїнів. А нам кажуть, ну що ви про воїнів не говоріть нам. Але ж це люди, які поруч з нами були і не з доброї волі потрапили туди. Вони захищають нас. Як їм не допомогти? Як їм не дати теплий одяг? Як їм не дати речі харчування? І інші речі, які дуже є важливі. 
Тому це одна з тем, яку варто проговорити, щоб розділити мілітарне, чи летальне, чи озброєння, і гуманітарна допомога воїнам. Мені здається, це наш обов'язок це робити. Наступне. Більшість організацій є волонтерські. Навколо нас. Але ми маємо приклад того, що ми маємо такий е, неподільний капітал, він називається endowment. Це дає нам змогу мати працівників, які е, 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 працюють щоденно, не виснажуються, менше схильні до вигорання. І тому мені би дуже хотілося, щоб міжнародні донори почули, що для нас є актуальним підтримати створення ендаументів. Поки що 100% міжнародних донорів відмовили у нарощенні ендаументу, не, не зрозуміла ситуація, як це ми вам дамо гроші, а ви з відсотків з тих грошей будете жити багато років. Це щось незрозуміло для міжнародних донорів. Тому я, е, мені дуже приємно взяти участь у цій дискусії для того, щоб спробувати оці е, питання підняти. Чому? Тому що для нас важлива не, стільки, е, не, не тільки самоорганізація, от як, ми, як створена е, фонд допомоги ВПО, де самі ВПО починають активно працювати. Для нас дуже важливе створення економічної самоорганізації. Мова йде про те, щоб забезпечення продовольчої безпеки, щоб ці е, тисячі люд, е, рук, які вивільнилися на півдні, сході, і вони приїхали сюди, щоб вони включилися в процес е, підготовки продуктів. Тобто, якщо наші місцеві люди готові вирощувати необхідну кількість, то зараз ми, як фонд, поставили задачу, щоб це вирощене переробити. І нам є необхідна підтримка в тому, щоб зробити такі переробні цехи, де ВПО могли би з цих продуктів робити продукти харчування тривалого зберігання, щоб це можна було е, е, зберігати і відповідна оця продовольча е, е, небезпека, яка mm. на нас чигає, щоб ми мали можливість зліквідувати. На жаль, знову ж таки, ніхто з міжнародних донорів таке не підтримав. Тому е, оці болючі точки, е, пане Девіде, я спробував Назвати, коли ми хочемо мати переробку, обладнання, коли ми хочемо мати співфінансування, ми хочемо, щоб наші організації мали ендаументи, щоб можна було, організація отримала спроможність існувати довший час. Бо експлуатувати волонтерів... Thank you. Тривалі, тривалий час, це є дещо для них важко. Дякую. Thank you so much, Sjetoslav. Um, Karolina, I, I wanted to give you the word um, um, briefly, um, because you also, you, uh, you, you organized this round table where you gathered a lot of these pain points as well. How does that resonate with what, what we heard today with what you heard there? Um, what would you add from that perspective? Yeah, so I like I want to add first of all that uh, all the international organizations who have presented now, please check the link in the chat and you can go through the all uh, points that we made. And secondly, yeah, basically like each and every problem is resonate somehow to uh, one of the steps of the letter or um, the point that we already find the like possible solution. So the, the our idea is that we have a lot of erasing problems, but now we are trying to like develop the possible solutions. And we need the cooperation in this because um, from my point of view, it's not really okay that Ukrainian organizations are the one who are responsible for um, kind of admitting all the 
procedures, writing the proposals, and at the same time trying to find the new rules of localization that will satisfy all the sites. Uh, so we are like more suggesting you to cooperate our efforts and um, if you have or if you see something that potentially can work or can be like solved <clears throat> that will make the procedures faster uh, or um, let us to like put the humanitarian, um, humanitarian help to soldiers, uh, we'll really appreciate it. Um, and uh, one more pain point that I want to add is uh, the wording, basically, because I'm happy that we started like the conversation about pooled funds uh, in the chat. Uh, so, and the point is that, yeah, it's true that uh, the um, a lot of money goes to the uh, big funds like Red Cross, for example, and I'm happy to have uh, them here as well. Uh, because they known and like the other organizations also know that they act in Ukraine um, or like funds that are co-funding Ukrainian organizations but um, like it's kind of not okay that um, not that many people are trying to reach the local organization directly and I know that uh, the language barrier, it's also one of the problems that why um, we want to suggest everyone like um, hire someone who can be like actually the coordinator. And it will work perfectly from both sides that you are creating the new working places for Ukrainians and as well you have like better understanding of the local perspective. Um, yeah, that's kind of the short sum up. Thank you so much, Carolina. Before we, we open up um, uh, to everyone, um, I've got a second question um, to our speakers. Um, and that is, uh, Carolina and myself, we talked this morning about the, the Stand for Ukraine campaign. Um, everywhere we can, we can read Stand um, with Ukraine, Solidarity with Ukraine. Um, but we also talked about that sometimes this um, it's 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 also used in all kinds of um, contexts that seem sometimes a bit purposeless or seeming less. Um, um, so my question to to you is: the, Can you give a, if you if you would have a wish, kind of if you would, could have one wish, um, how um, international actors can really express solidarity with Ukraine? In a, in a very concrete way um, in, in, in how they support your work, what would that be? What would be one concrete wish how the international actors could support your concrete work in your case? Um, and let's start, start again with Larissa. What would be your wish? Знаєте, я б хотіла трошки ширше сказати не тільки про своє бажання, не тільки про бажання своєї організації. Ми, як спікери, представляємо організації локальні і українські організації всієї України. І тому моє, наприклад, бажання, яке я почула від інших громадських організацій Херсонщини, щоб та допомога, яка сьогодні йде, звільненому Херсону і деокупованим районам Херсонської області, вона йшла більше через громадські організації. Вони працювали і, в час, і працюють і в час війни, і ми, скажімо, кожна з організацій має свої групи людей, яких ми підтримували. У нас є списки наших реципієнтів, і ми знаємо точно, кому ж кому що треба надати, яку допомогу. Тому що, скажімо, та гуманітарна допомога, яка сьогодні прибуває в Херсон, вона роздається на площі Свободи, на центральній площі, і не всі туди потрапляють. І я думаю, що якщо б допомога передавалася через громадські організації, вони, вона була б більше резонансною більш результативної і потрапляла б до тих, хто саме її потребує першочергове. 
interesting point thank you and and i think we also really hear kind of the the different solutions and and um examples um if based on the different um places within ukraine that you're operating in as well and the different problems that that's bringing with it um ludmilla can i hear from you what would be your wish how international actors Дякую. can better express я хотіла б сказати що в україні зараз війна і кожен день ситуація змінюється і якщо я ну не так давно місяця півтора назад я виступала на на раді міжнародної ради жінок у Бейруті я говорила про шість типів там українських жінок і все сьогодні вже все міняється і нам потрібне щось таке якийсь такий фонд якби був створений звідки можна було б брати гроші для того щоб надавати допомогу негайно в оцих змінених умовах наведу приклади в багатьох містах в яких є висотки, високі будинки, в багатьох містах виключається електрика. Це означає, що не працюють ліфти. Це означає, що жінки, особливо жінки старшого віку, жінки, які мають, наприклад, там, домашніх тварин, яких вони повинні вигулювати, чи мають когось хворого ще, вони фактично залишаються як в тюрмі, тому що з 20-го поверха не збіжиш, і на 20-й поверх не піднімешся відразу, навіть коли йде сигнал тривоги. Тобто, ми, якби у нас були якісь можливості кошти, ми повинні піднімати українське село. Ми повинні зараз цим жінкам, які мають такі проблеми, надати хоча б якийсь притулок в селі, де вони могли б спокійно прожити цей час, поки все це відновиться. Далі, от наступна, наприклад, ситуація. Я сьогодні написала звернення до жінок світу стосовно впливу російської агресії в Україні на екологію планети. Що я тут написала? Що з вчорашнього дня російські агресори почали обстрілювати газорозподільні наші станції і газові сховища. Україна має газові сховища, які... Mm набагато більше, ніж в інших країнах, вони треті в світі по величині. 32, 32 мільярди кубічних метрів метану є в наших газових сховищах. Якщо, не дай Бог, вони своїми кинжалами проб'ють ці сховища, буде проблема, яка фактично може не тільки Україну чи Європу може ця проблема, може йти вона на весь світ. Ми повинні мати якісь такі, ну, якусь організацію, тому що в ООН жінки, я не знаю, я з ними багато разів спілкувалася, розумієте, вони тільки дають багато організацій, дають на ті проекти, які вони ну, десь там спланували на початку року, що воно все йде на рік. Але життя міняється, і нам потрібне щось таке термінове. От я підтримую Кароліну, якби якийсь був такий терміновий фонд, от потрібно, наприклад, там от з якоїсь багатоповерхівки, там, ну, скажімо, 60 жінок забрати, щоб вони пожили в якомусь селі. Ми в селі знайдемо місце, де вони будуть жити, їх будуть годувати, все. Ну, це, розумієте, це допомога і їм, і це фактично, ну, це, це те, що необхідно mm. робити. Але ми раніше цього не могли знати. Два тижні назад у нас не було цієї проблеми. Позавчора у нас не було проблеми, що потрібно інформувати терміново mm. весь світ, тому що світ бореться з тим, щоб це одва не було. А метан 84 рази має більшу теплоємкість, ніж це одва. Тобто він 84 рази небезпечніший. І нам потрібні гроші для великої інформаційної кампанії сьогодні, не через місяць. От я просто, мене спитали, що болить, я розказала, що мене були сьогодні. Дякую. Дякую дуже багато, Людмила. І останній, Святослав, що буде твоя виш, як інтернаційні актори можуть краще експресити солідаріті um in concrete terms um in how they support your work місією наших організацій є те щоб творити у громадах 
місцеві групи активності. Скажімо, наш фонд співпрацює з 70 громадами. І нам досить проблематично безпосередньо зайти в кожну громаду, здійснювати наставництво, ну, менторство, для того, щоб самоорганізувати, економічну самоорганізацію зробити, підтримати ініціативи. Тому моєю мрією, мрією нашої організації є те, щоб мати можливість навчити два-три десятки досвідчених людей, і щоб вони мали можливість здійснювати безпосереднє наставництво у малих громадах. Бо, скажімо, наш фонд, він є невеличкому районному містечку. І ми співпрацюємо з малими громадами, сільськими громадами. Люди там мають великий, вони є вмотивовані діяти. Але як, не мають досвіду. І тому, коли ми приїжджаємо, розказуємо, дивіться, отак можна працювати, і їдемо назад, справа залишається незрушена. Тому наша мрія – отримати можливість навчити, підготувати таких е, тренерів, наставників, які би працювали у громадах, на самому низу, з людьми. Тому що весь потенціал е, громадської активності в Україні йде з таких маленьких громад. Я, е, ми недавно зробили таке дослідження в одній з громад, побували в десяти е, старостинських округах, тобто селах, і переговорили з людьми, mm. в кожному селі люди мали ініціативу. Але коли ми приїхали, вони кажуть, ви знаєте, нам, нам бракує знань, як створити організацію, наші ресурси вже вичерпалися, нам потрібна допомога. І тому наша мрія – мати таких наставників, мати ресурс, мати майданчик для того, щоб навчати людей бути активними і діяти ефективно. Thank you so much. Sviatoslav, um, Larissa and Ludmila, um, um, I'm going to open now the conversation um, and perhaps others have questions to you as well. Um, there are a couple of interesting points in, uh, that I heard across all of what, what you're saying. The need for more flexible funding, um, also the need for core funding, which often um, international NGOs have easier access to than local organizations. Um, but also kind of the, the time that you need to, to, to invest into report, reporting and fixing the reporting um, um, while actually um, the time is needed to really attend to um, the immediate crisis. Um, one interesting point I think that, that also came out and was mentioned is, um, and that I um, was made aware of up front as well, is kind of the help for soldiers and how that often is ex excluded um, um, but it's making your work, uh, the local work, more difficult because it's um, part of the community response. Um, so I want to open it uh, now up for, for your questions. Um, and I'm just noticing also in the chat, there is a, there are a number of foundations posting in the chat. Um, here is a, um, an example of a flexible um, fund I think this is great. So if this is a platform where um, there can be connections made um, between um, funds that offer flexible funding um, and local organizations, that is great as well. I'm quite interested now to hear from international actors um, how that lands with you. I know that there are a couple of international foundations in the room. Um, we've heard a lot, some of the pain points that local organizations in Ukraine are facing when dealing with international um, actors. Um, and often we say donors, but actually international NGOs are de facto, acting as de facto donors in this, in, in, in this sector um, because they're receiving a lot of funds and then they give the funds on. Um, 
So how does that land with you? What what's what what makes it often so difficult for international um, NGOs, but also for donors to be more flexible in their funding? And at the same time, I would also love to hear kind of positive examples. Um, yeah, I, I'm I'm saying too much. I'd love to open it up for for anyone who wants to contribute to this conversation. Um, if you. I don't see there are any, sorry, it's maybe mine. So please, if you want to um, speak like better right in the chat that we can have the order of the people for uh, um, speaking. Uh, yeah, so- uh, And you can also raise your virtual hand. Some of um, you are doing that already. Yeah, if you, yeah. there is a virtual hand that you can raise um, and you can find it in the bottom of your Zoom screen under reactions. Um, when you click yeah. on reactions, then you find your virtual hand. But you can also just put it in the chat. Okay. Um, so we have the um, Caroline here. Right? The... Yeah, maybe. Caroline, yeah. please come in. Um, thank you. Super interesting session. Um, so I put um, two questions in the chat. One is, I work with donors um, and advise donors, and the most common question that I hear in relation to Ukraine is who should we give to? Because people want to give, but they just don't know what to do. They just don't know who to give to. And you know, there are these stories in the press that a very small part, if you give to like the international organizations, then only a very small part of it gets to local NGOs. So that's just a question is like who should who should people give to? Um, and the second one is relatedly that there is work being done by nonprofits to stop the war. So, for example, Global Witness is doing work to choke off sale of Russian fuel as a way of preventing Putin being able to fund this war. And so donors have a choice between funding prevention work on the one hand versus work to support communities that are affected by the war, kind of prevention versus response. Um, and obviously kind of both are, are necessary, but I would really love to hear from the U Ukrainian people and people in Ukraine, how you think about the, what you think the priorities there should be. Like this should be your choice, not our choice. Right, could I start answering this one if you? Okay, so, um... Yeah, that's true that it's sometimes impossible to like fund all the things. And if you would like ask kind of majority of the organization in Ukraine, the first that they will say it's we need a weapon because it's definitely something that will help us to end the war sooner. But if we're not able to fund the weapon, we would rather go for funding the army or uh, medical support for the people who are um, who are already with, uh, victims of this war. And uh, that's because uh, the funding of the army can prevent more destructions in Ukraine than actually, for example, cutting um, the sanctions can have. And as well, like in terms of priority, let's say that for us first for now is uh, medical equipment and army then uh, it's um, some like humanitarian work on the land, like the heating, um, everything, what can go, like the clothing, repairing of the buildings where people are living. Uh, then we can go for, it's kind of like Pyramid of Maslow. So then, then we go like lower to uh, like, Ex like expanding the capacity of Ukrainian civil society, like producing the some uh, maybe super like short term and fast um, educational projects for NGOs that are already acting and they can like act more or uh, the like educational project for children who also need to be um, like kind of they are still living and they need to be educated as well. And maybe I, I would go like, but this is my personal opinion at the like last point, um, some work as like um, advocacy work, for example, for sanctions or uh, because this is something that already uh, partly done by uh, governments of the country. And 
they are doing what they can i know and but it's like it's the slow and from the uh, donors for now we need like um kind of the short-term responses uh because this is something that will make a change now thank you carolina and i actually i think this is also a space where we can disagree so anyone who disagrees that's also welcome you can also put it in the chat um, um so um, i just wanted to normalize disagreement here as well um if you want um anka please kind of come in uh hi everyone hi david carolina and whole audience my name is anka uh, now i'm in states i'm running unity of ukraine it's a United States based nonprofit and uh, we have grassroots in Ukraine. Um, I want to add uh, something that Karolina said. Um, uh, yes, the weapon is, we really need this in Ukraine right now, but uh, as a nonprofit here in States, we cannot buy it. We cannot buy it. We cannot send it. We need special license and everything. We cannot uh, help with that. But what we can do here, we can advocate. Uh, here with our representatives, uh, for example, in states. And uh, my main point, pain point here, we need more Ukrainians uh, here in states advocating for themselves, like for themselves. But yesterday I was, I uh, just got back from Washington DC, that was Ukrainian base. And that was very powerful when in the team, there was soldiers, wounded soldiers who came for rehabilitation from Ukraine. And they're saying exact, uh, person who is um, in security and systems and supplement and team like those congressmen that hi i'm from ukraine i'm soldier and i'm using your weapon that you send us those himars and i want to say thank you for this but we need more and um, can you help us with this and our part as advocacy group to say what kind of bills they should sign right now what kind where exactly they need to vote right now and why we need this so um, also showing them examples from the from Ukraine. For example, I was in Ukraine, then I brought all my video and pictures and everything. Here I am right now there, that was months ago, and now I'm here and I'm telling you, this is the real situation. We were in the liberated cities. We were delivering those boxes with food that we are able to, <laughs> to cover by nonprofit, but we need this and that. So we, there is no choice that there is no need to deliver those boxes with food, baby formula and um, diapers, because we need to close the sky. We need this and that and that. This is what we can tell them uh, as I can tell it as a, Ukrainian citizen, not as a president or nonprofit, of course. But um, so for me, that was a good uh, thing to, to think maybe we, like I can ask your advice. How, as a nonprofit, how we can, um, how to say it, how we can find finding, funding uh, to bring more Ukrainians from Ukraine, to, how we can help them to get visa to state just to be there, to re represent our country there in those cabin, I have to say, those rooms, audience, where those uh, decision, decisions are made. Um, and also another point, yeah, that uh, I would I would love to find the organization. If you if you have one, please advise me. I'm really new in this. We just started at the beginning, huge scale war. So is there an organization that helping volunteering, like volunteers in others' organizations? Because I see huge wave of burnouts for those volunteers who are running volunteering organizations uh, they need support also they they don't help themselves i see that they don't help themselves i'm sorry i need to, i need to cut you yeah, here uh, we unfortunately not going to talk about visas uh, but you can address this question in the chat and if someone have the information then my chair uh thank you so much um yeah Чи можна взяти слово, чи це не мій час? Погляньте, говорили, що Україна потребує зброї, але це точно так є, і є фонди, які на цьому спеціалізуються. Зараз ми ведемо розмову з представниками локальних громадських організацій, які не говорили про зброю. Ми говоримо про гуманітарну допомогу воїнам, теплим одягом, харчуванням. 
Ми говоримо про вимушено переселених осіб, яких треба прийняти, нагодувати, дати житло і так далі. Тому для нас це є важливе. Не зброя. Зброя – це є окреме питання. Не варто змішувати зброю і гуманітарну допомогу, бо це не дасть розуміння. Друге – організація, щоб допомагала виїхати за кордон. Ні, ми зацікавлені, щоб люди залишалися в Україні, і ми всі разом працювали на перемогу. Щоб ми, кожен з нас докладався до цієї перемоги. Тому ми просимо міжнародних донорів допомогти людям, які мусили переміститися, дати їм можливість, щоб вони отримали нове житло, були забезпечені харчуванням, теплом і так далі. Тому оце є наші акценти. Тепер про волонтерів інших організацій. Наприклад, наш фонд створив коаліцію із 20 різних інших волонтерських організацій, і ми зараз починаємо узгоджувати наші питання, проблеми у якийсь спосіб. Це є момент адвокації. Ми кажемо про те, що ми хочемо ефективніше працювати з міжнародними донорами, щоб вони безпосередньо допомагали волонтерам. Ну, скажімо, для нашого фонду це біля 500 волонтерів. Їм реально потрібна допомога. Ми хочемо налагодити співпрацю з владою, тому що, на жаль, так склалося, що взаємодія влади і волонтерів поки що розірвано. Ми хочемо творити місцеві програми для того, щоб влада включалася в сприяння волонтерському рухові. Тому, якщо ви, я звертаюся до людини зі Сполучених Штатів Америки, яка шукає, як можна допомогти волонтерам, то ми можемо знайти багато спільних точок і разом реально допомогти волонтерам. Вітаю. Євгенія Бондар. Це була, мабуть, страшна прозвучання вашого імені. I've got your hand up. We've got a Нічого couple of other hands up. Я дуже дякую за те, що Please надали слово. Я буквально в таймінгу дві хвилини вкладусь. Um, перш за все, хочу... мене звати Євгенія Бондер, я керівник фонду для моєї України. Я зовсім, якщо можна сказати, юний фонд, тому що ми зареєстровані 13 квітня, і так вже сталося, що на, на сьогодні дійсно в Україні дуже багато зареєстровано фондів благодійних. Це просто феноменальний чинник, але без нього ми однозначно не могли б робити ці потужні речі, які на сьогодні дуже багато роблять НГО. На сьогодні я дещо потім би хотіла десь відповісти, пане Святославу, на ваші тези щодо об'єднання, адвокації і всього іншого. Це однозначно гарна історія, але, на жаль, якщо ми говоримо, що тема дискусії навіть більше децентралізація, то будь-які об'єднання маленьких фондів у один великий, вони в будь-якому випадку будуть нести певну бюрократію і збільшувати ось, ось такі наслідки, які швидше за все будуть уповільнювати прийняття рішення і як наслідок реагування. Моя думка, але... Це, 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 можливо, через те, що я маю досвід, і я волонтер Червоного Христа ну, понад чотири роки, і я розумію, наскільки це складно. Але зараз більше я хотіла б, напевно, сказати про такий важливий момент, який дуже є непопулярним і, можливо, навіть е, ну, дещо незручним. Е, наш благодійний фонд, ось, мені здається, саме зараз починає викристалізовувати свій напрямок, і ми розуміємо, наскільки серйозним є питання психологічної, психологічної допомоги, психоемоційного стану українця. Ми не говоримо зараз про українців, які навіть залишилися в Україні і живуть кожного дня в цих суперстресових умовах. Ми говоримо і про тих українців, які вимушені були поїхати за кордон і мають ці наслідки, знаєте, виживших у українців, які себе картають за те, що вони не допомагають і так далі. Тобто питання того, що психологічна підтримка, реабілітація і реагування саме на психоемоційний стан кожного, навіть волонтера, на сьогоднішній день – це дуже серйозне питання. Самостійно знаю, з цим борюся. І ем, 
для мене, як для керівника фонду, який дійсно ми намагаємося обрати саме цей шлях, це дуже складно, тому що саме з нашими проєктами, які ми безліч відправляємо, ми отримуємо одну і ту саму відповідь не на часі. Давайте закінчимо війну, давайте ось, ось це, ось те, потім це інше. Але це, на мою суб'єктивну думку, ем, така теж річ, яка ем, недостатньо має уваги на сьогодні. Тому що дійсно дуже серйозний ворог з майбутнього – це і діти, і молодь, які мають психоемоційні травми і все інше. А ми розуміємо, що на сьогодні Психологічні травми буде мати кожна дитина, яка має гаджет. І, вибачте, але буду говорити, ну, такі, як є речі, е, ну, моя донька, 13-річна, так, коли е, побачила відео, е, без цензури, можна так сказати, коли, перепрошую, але була кастрація українського воїна, у неї вже є психологічна травма і дуже серйозна. І ми це повинні враховувати, тому що це ну, дуже серйозні наслідки. Ми розуміємо, що в майбутньому нас чекає дуже велика ветеранська спільнота. І це теж е, інший напрямок діяльності, тому що це не допомога армії, а допомога ветеранській спільноті. Але, на жаль, це дещо е, ну, сприймається нібито допомога армії. Ми говоримо про те, що якщо ми хочемо допомогти психологічно, то це йде рятувати від суїцидальних випадків і всього іншого. Я перепрошую, і я дуже дякую за те, що надали слово. Друзі, я б хотів um, мати реакцію. Можна? Девіде. Кароліна сказала на початку. Я б хотів пані Євгенії, so. яка представляє суперцентралізовану організацію «Червоний хрест», я не представляю. Я раніше була... Або має досвід в ній роботи, то е, я говорю про на локальному рівні створення коаліції для обміну досвіду, інформації, взаємодопомоги. Ніяких е, управлінських речей не, не твориться. А якраз оця взаємодопомога, взаємо, е, значить, підтримка от якраз оцього психологічної рівноваги і стану є дуже важлива на локальному рівні. Не творити ієрхічні е, структури. Я говорю про горизонтальні. Thank you, um, Sviatoslav. And I think Karolina said at the beginning, ideally this is the start of a series of conversations and I think some of the issues that you're bringing up needs further unpacking. Um, I just, I, I'm just aware that there are a couple of interesting, good examples in the room as well of funds um, that, that really try um, to be more flexible. And I'd like to, to invite Jenny and Sandrina to perhaps share a little bit of kind of from an international actor's perspective, um, what enables flexible support? Jenny, could you, do you want to start? Sure. Um... Hi, everybody, and thank you so much um, for the conversation so far. So I represent the Global Fund for Community Foundations, and we work with um, funds and foundations, community foundations, women's funds, human rights funds around the world. And when the war in Ukraine started, we knew two things from the start. Firstly, um, that it would be communities who would be on the front lines of response and that they would be carrying the burden. And secondly, that despite the massive mobilization of international money, very little of that funding was likely to reach those organizations if we were to follow the patterns of the localization agenda in other parts of the world. So we started initially by providing grants to partners in countries that were receiving um, refugees to 15 community foundations, women's funds and others in surrounding countries. And then through the national network, were introduced to this emerging network of community foundations within Ukraine. So we've made grants to 16 organizations in Ukraine, small grants for around $20,000, including to Sviatoslav and Ludmilla's organizations. And I would say the things that we have, have really struck me about these organizations that are really working on the front lines of within and with grassroots communities is firstly, the, yeah, that many of them are volunteer led. Secondly, they have the networks, the relationships, they know who to go to for what. Thirdly, they've been mobilizing local resources already. They know that their response, the community's response was going to be the first and the first and foremost. 
Fourthly, and um, it's unusual for a grant maker to say you don't need to send so much information. These organizations have huge amounts of data that they've been collecting. Their reach into community is extraordinary. And fifthly, I think of the 16 grants we've made in Ukraine, maybe one organization has received funding from another international donor. And it's really very sobering. So we're talking about mental health here but it's the mental health of people in these organizations working with people who are traumatized by war and often people who are traumatized by war working in community foundations to the other side of the country to then set up their work and continue to work like this so i mean there's just an amazing but finite resource that has been activated in ukraine um the grant we made to um, the Kherson community foundation i think really pushed us to the furthest we've ever been in terms of our grants. So working um, with Ludmilla and her team, making small cash grant transfers to a whole list of names of people with bank account numbers that they knew to get resources to them on the front line. So it's really pushed us to, to do whatever we need to do. But I think what was clear is that every organization we've worked with has known what it was they wanted to do, whether it was mental health, building, you know, build a, repairing dormitories for people to sleep in during the winter, um, growing food, creating jobs. It was always a very kind of holistic approach from organizations on the ground. So I think we overlook this network of local actors at our peril. Uh, and they are carrying the burden for everyone right now. And it's really a shame on us as a system if we can't get the kinds of resources to them that they clearly need and can use very effectively. Thanks. Thank you so much, Jenny, um, also for reminding us to trust local organizations to know what's needed. Sandrina, can we hear from you quickly um, from your experience from Global Giving? Um, what has been your experience in, in trying to support the local response of the civil society in Ukraine? Yeah, thanks for that. And, and echoing a lot of what's been said, and particularly what you were just sharing, Jenny. So for Global Giving, we launched a Ukraine crisis relief fund um, in, in February, and we've since raised about $57 million. And we're deeply appreciative of, of the generosity, and at the same time, recognize that, you know, there's just so much need. And we've been able to uh, disperse most um, uh, of those of the first um, parts of those funds to local organizations. So we've dispersed about 25% of that. We've been working with local partners that we had in our system even before um, the war started. And we've since also been able to onboard and welcome new organizations. And for us, really, it's been a matter of listening as we are listening here on this call, listening to our partners, listening to understand what the needs are and also how to be flexible. So most of those funds, so 95% of those grants that we have awarded are actually what we call flexible emergency funds, which means that we don't require a grant application and we don't require reporting, which I know probably sounds really uh, crazy for um, people on this call. But what it means is that we have built trusting relationships with these organizations. We are doing the research ourselves. We're collecting information through WhatsApp or however they're sending it to us. And what we also find, and Ukraine is not unique in, in our experience um, in this way, is that when you build these trusting relationships, when you really listen, what ends up happening is that your partners, they send you information. They connect with you. They send you information even when you don't need it uh, or when you're not requesting it rather. And what that also really helps us to do is to communicate with our own donors about what's going on. And so all that to say that I'm calling upon um, other funders to exhibit um, flexibility, to be focusing on those areas that um, are at greatest risk, um, that have the greatest need. I also have a colleague here who has joined um, this call, Yulia Brodska. And so she's our colleague um, that has joined Global Giving um, to help us be um, that connecting um, voice and presence in Ukraine. Uh, you know, the, the understanding that we, we don't know, we're not on the ground and speaking the languages I've been hearing here on this call is so important. Um, so I, I wanna stop there because I know we wanna hear from others as well, but if anyone wants to, to learn more, to hear more about what we're doing, you know, you can connect with Yulia, you can connect with myself. Thank you. Thank you so much. So some uh, part of the purpose of this call is also to inspire each other and for any in, kind of person working with an international organization, foundation, donor, um, please be inspired also by great examples here. 
Um, we've just got a, got a couple of minutes left. So um, can I please ask you for, for just brief remarks um, or questions at this point in time? Um, I've got James, Natalia, and then Ludmila once more. James, please come in. Thank you, and uh, thanks for the opportunity to join the call and, and turn to connect with you di directly. Uh, I work with ECFI, the European Community Foundation Initiative, and like uh, Jenny, uh, we, we support uh, community foundations. We're not a grant maker ourselves. Uh, that's the difference with the, the Global Fund. Um, however, we, we are part of a very wide network of grant makers and potential fundraisers. And uh, I think the, the value of the connection between those who work within the community foundation field is very important because there already is a given level of trust uh, between community foundations. And, um, you know, some months ago, uh, you know, in, 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 after the, the, the invasion, um, there, were, there, were, there were various appeals and community foundations stepped up. Um, as did the Global Fund, to, to reach into Ukraine through the network and directly to other community foundations. And, and, and I must say, um, the, the response was great, but uh, we, we need to keep this uh, on, on the agenda because um, community find foundations elsewhere now are facing you know, other priority issues, crises, local crises, the economic impact, uh, more widely, the cost of living crisis uh, across Europe and so on. So we, we need to keep this this up because there, are, there already is that trusted relationship. And whether it's through the MedAid appeal or the housing appeal through the network, um, that's the way that, that I feel that we can uh, best connect other community foundations that are willing to raise funds locally um, globally uh, to, to reach into Ukraine. And we will be happy to continue to promote those efforts. Thank you. Thank you, James. Um, Natalia, um, just, just one minute. Can, can you come in and for one minute? I'm sorry, I need to be very strict now. Рада вітати всіх колег тут. Я з, з, з колегою з Болгарії. А, ми представники громадського благодійного фонду в місті Сліви. І, і хочу тільки е, сказати, що ми працюємо з Євгенією Бондар. Е, Підготували програму для реабілітації групи психологічно травмованих дітей, і нам дуже хотілося допомогти, але в ситуацію, яка загострилася зараз в Україні, довелося відкласти це, але ми зібрали дітей, які вже тут, тут зі своїми матерями, um, I'm so sorry. It just like the three last minutes, and we want to hear like the rip up. Uh, so, yeah, so like Ludmila and we'll have the yeah, uh, pomagati, to, uh, te, 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 te. Sure, like we will we'll have like the conversation after, and I like I will sh disseminate the question that left for the speakers as well. I'm so sorry. Thank you so much. Yeah, let me let go on. Можна мені одне слово. Ми не тільки просимо, але ми маємо, наприклад, офіс в центрі Києва, і ми його вже віддавали нашим литовським з Литви волонтерам. Якщо комусь з донорів потрібні офіси в Києві, ми можемо надати можливість, щоб вони користувались нашим офісом. Дякую. А ми запрошуємо до Стрия приїхати, і ми вас приймемо, поспілкуємося, познайомимося, продиспутуємо. Okay, amazing. So we'll have the cross-continental offices. <laughs> okay. Carolina, um, perhaps you, you, you just want to wrap up. Just yeah. one thought, that one thing that I heard strongly is kind of, I heard a question from Carolina at the beginning, or Caroline, sorry, um, from Caroline at the beginning, kind of, who can we fund? Who can donors fund? Donors don't know whom to fund. There are a lot of great initiatives and organizations here on this call that you can fund. 
Um, and I heard the, um, also the question, who offers flexible funding? There are some great flexible funders here on this call, but there seems to be an, a communication and information gap as well to a certain degree, right? But Carolina, what are your takeaways? What is your wrap up? Okay, so uh, first of all, I want to cover this informational gap and after the call, uh, everyone will receive the follow-up letter with the like contexts and suggestions of the projects as well. Um, and like my main like takeaway from this conversation for now is that we like really need to communicate more. And uh, we are like happy to have uh, here like the funders who decided to share their like positive experiences. And I'm also thank you for someone who is like bringing up the questions that are bothering the donors as well. Um, so we want to, um, yeah, and I'm like, sorry, once again, if it was like not enough floor for like sharing the initiatives because there is a lot of them. And for now, we're just like trying to focus on like the um, kind of um, not only like the project that we want to suggest, but the changes that we want to make in the system in general. This is what like important for us is that if once we will set up the like great process of uh, the communication and of the basically implementing the solidarity on the donors level, that might help a lot of people at the same time uh yeah that's why we want to have like the platform not only on these calls but as well uh, like in general so now we will try to form the working groups uh between the donors and the organizations and we'll try to um kind of match people between each other so we know that not everyone can accept all the changes not everyone interested in like funding humanitarian projects for soldiers or for someone it's like long process of like changing the status of the organization that's why we want to go with the like small and easy steps and uh i'm more than happy to um consult on the question who to fund and we have already a list of like prepared NGOs and organizations and like projects as well for Ukrainian organizations I'm uh, asking to like join us in this communication process because we'll have more round tables um, uh, for now uh, I would say that we will have all the main thesis like written uh, and you can rip up and share it with your colleagues um, and I'm looking forward to move to actions uh, as well this event was first in a series and then we're going to move forward with like um, more specific questions for example today it was kind of the wide discussion about the pain points um, then uh, we might have like the separate discussion for actually the humanitarian help for the for soldiers uh, then like the women-led organizations and how you can like um how we can boost them and what they are um, like main projects to set up uh, and as well we want to uh, in, like to engage all people who were today in um, this process of like fixing uh, misunderstanding of this uh, the point stand with Ukraine uh, and um, yeah that's why we might be like sharp on some questions but we ho we hope that it will help uh, that's it from my side um, we are already preparing your wrap-up letter and thank you for being with us today.